você acha de conseguir uma residência fiscal em um país que não tributa a renda estrangeira, em que o imposto de renda e o imposto sobre o consumo local é de apenas 10% e que ainda permite abrir contas internacionais, não reportando informações financeiras a órgãos e com requisitos simples de estadia para obter a residência definitiva. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Esse é o Direito. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre as vantagens jurídicas de você conseguir uma residência fiscal ou de morar no Paraguai, especialmente para quem quer viver com baixos impostos, baixo custo de vida, sigilo financeiro, sem morar longe do Brasil e ainda num país de direita e que lhe permite até mesmo obter legalmente armas de fogo. Mas antes, já gostaria de pedir a vocês que deixem o seu curtir, também inscreva-se em nosso canal e ative o sino para receber notificações, porque toda semana estou trazendo dicas e curiosidades jurídicas como essa para facilitar e melhorar a sua vida. E para quem quer começar a viajar para fora do Brasil ou até mesmo viver a teoria das bandeiras, eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando como vocês podem pedir o passaporte online de vocês em poucos minutos ou deixar um card aqui na tela para vocês assistirem. E, pessoal, queria começar a comentar com vocês sobre o sistema tributário no Paraguai, como que funciona. Bem diferente aqui do Brasil, lá o sistema de tributação ele é territorial, isto é, somente a renda obtida dentro do país é tributada. Assim, toda a renda estrangeira é isenta de impostos. Perfeito para você que recebe aluguéis aqui no Brasil, a sua aposentadoria, ou então alguma receita com dividendos ou outros proventos. Mesmo que você tenha uma renda local, que você ganhe dinheiro lá no Paraguai, a tributação não é especialmente problemática graças a uma taxa de 10% de imposto em quase todos os escalões de renda. Então, o máximo ali que vocês vão pagar é um imposto de renda de 10%. Diferente do Brasil aqui, que facilmente com uma renda média você já alcança mais de 27% na alíquota do imposto de renda. O imposto de renda de 10% é aplicado quando a sua renda anual supera 120 vezes o salário mínimo local, que é de cerca de 39 mil dólares. Somente 8% é aplicado quando sua renda é 72 vezes o salário mínimo, diminuindo 12 vezes anualmente até 36 vezes o salário mínimo. Apenas a metade do imposto de renda normalmente se aplica 5% sobre os dividendos internos. E da mesma forma, os rendimentos de ganhos de capital são tributados apenas em 10%. Por exemplo, você vendeu algum terreno lá, será este o percentual. Enquanto que os rendimentos de juros locais são isentos de impostos. 10% do imposto de renda é aplicado à renda das empresas nacionais, desde que seus lucros não excedam a 500 milhões de guaranis, que é em torno aí de 72.500 dólares. Outro detalhe também muito interessante é que o Paraguai é um país bom para empreender, porque a tributação corporativa é de apenas 10%, com os dividendos sendo tributados em 5%. As perdas podem ser transferidas por até 5 anos no Paraguai, e há muitas possibilidades de dedução antes dos impostos, sendo possível deduzir todas as despesas domésticas e de lazer incorridas no Paraguai. Já em relação aos encargos com a Previdência Social, há uma tributação de 9% para os trabalhadores e 16% para os empregadores, mas há a possibilidade de dedução total dos impostos, bem melhor do que o Brasil. Não há impostos sobre heranças ou doações, perfeito aí para quem quer poder viver com a sua família, mas há 10% de IVA, que é um imposto lá sobre o valor agregado no consumo. Entretanto, você pode viver no Paraguai completamente livre de impostos se você for um empreendedor, um investidor e não estiver amarrado em nenhum lugar. E agora, indo direto ao ponto, sobre as condições e custos de residência no Paraguai. O Paraguai está entre alguns dos países onde é mais fácil obter residência em todo o mundo, diferente de muitos outros locais em que vocês vão precisar de um contrato de aluguel pelo menos ativo, ou ainda comprovar altos investimentos no país, no Paraguai é muito simples cumprir esses requisitos. Inicialmente é obtido uma residência temporária, esta é válida por dois anos, chegando à data da expiração, aí é preciso ir novamente ao Paraguai para solicitar a conversão na residência permanente. A residência permanente no Paraguai é válida por três anos, havendo ainda a possibilidade de renovação. Atualmente não é imposta uma estadia mínima, não sendo obrigatório possuir ou alugar moradia, como eu já disse, o que reduz consideravelmente as despesas. Processando tudo, o valor total dos honorários e custo do processo de residência no Paraguai chegam mais ou menos a 1.600 dólares por pessoa. Inclusive, se vocês precisam desse serviço de intermediação, eu recomendo a SET. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado do vídeo para vocês, em que eles vão ajudar vocês nesse processo. Eles têm também um processo de 
residência acelerada aí para quem precisa de um plano B com mais urgência, vou deixar aí para vocês. E, finalmente, para vocês formalizar a residência no Paraguai, é muito simples. Para vocês conseguirem a residência fiscal, vocês vão precisar da certidão de nascimento original e legalizada de vocês aqui no Brasil, a certidão de casamento ou divórcio original e legalizada, se for o caso, e também um certificado, um atestado de antecedentes criminais da Polícia Federal. Inclusive, já fiz vídeo aqui no canal, eu vou deixar aí também o card para vocês na tela. E vocês podem obter ainda outros documentos, como a certificação do passaporte, cartão de saúde, fotografias, o certificado da Interpol e outros localmente no Paraguai. E não é necessário realizar a tradução juramentada de documentos em espanhol ou português, o que facilita muito a vida dos brasileiros. Basicamente, pessoal, é isso que eu tinha a dizer a vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir, também de se inscrever no nosso canal e de ativar o sino para receber notificações. Meu muito obrigado e até mais.